அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நாம் திருமந்திரத்திலே பதினெட்டாவது பத்தொன்பதாவது பாடலை பார்க்க போகிறோம் முதலில் பதினெட்டாவது பாடல் அதிபதி செய்து அழகை வேந்தனை நிதிபதி செய்த நிறைத்தவம் நோக்கி அதிபதி ஆதரித்து ஆக்கமது ஆக்கின் இதுபதி கொல் என்ற எம்பெருமானே சிவபக்தர்களில் மிக சிறந்த ஒருவர் சிவனுடைய நண்பனாகவே இருந்தவர் சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரை பற்றி அடியேன் பேசலை குபேரனை பற்றி யக்ஷராஜன் ராஜாதி ராஜாய அவரே தான் அந்த குபேரன் வந்து அந்த அளவு சிவபக்தியில் ரொம்ப தீவிரமாக இருக்கிறவர் அதனால தான் சிவ பூஜை பண்ணுறவங்களுக்கு குபேர கடாட்சம் குபேர செல்வம் எல்லாம் தானாக தேடி வரும்பாங்க சிவ பூஜா ரதாயின் மகன் குபேர அஷ்டோத்திரத்தில் வருது சிவம் அப்படின்னாலே மங்களம்னு அர்த்தம் அதனால தான் லக்ஷ்மி அஷ்டோத்திரம் லக்ஷ்மி சகசிரநாமத்துலலாம் சிவகரியை நமக சிவரூபாயை நமக சிவதராயை நமக இந்த மாதிரியான நாமாவளிகள் வருது சிவம்னாலே மங்களம் இன்றைய இலங்கை நாடு இருக்க அதை உருவாக்கினது யார் தெரியுமா ஏதோ ராவணனே உருவாக்கி ராவணனே ஆட்சி செஞ்ச மாதிரி நினச்சிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் அதை உருவாக்கினது ராவணனோட அண்ணா குபேரன் ராவணன் தன்னுடைய தவ வலிமையால் தோல் வலிமையால் குபேரனை ஜெயிச்சு அண்ணனை விட பவர்ஃபுல் தம்பி தவத்திலையும் சரி பலத்திலையும் சரி குபேரனை தோக்கடிச்சு அடிச்சு அந்த நாட்டை விட்டே ராவணன் விரட்டினான் தன்னோட அண்ணான் கூட பார்க்கல அப்ப குபேரனை அழுதுண்டே சொன்னார் சிவபக்தர் சாபம் கொடுத்தா பலிக்கும் இன்னைக்கு நீ எனக்கு நம்பிக்கை துரோகம் பண்ற மாதிரி நாளைக்கு உன்னோட தம்பியே எவனாவது ஒருத்த நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணுவான் நடக்கிறதா இல்லையா பாரு முற்பகல் செய்யும் பிற்பகல் விளையும்னார் என்னாச்சு விபீஷ்ணன் ராவணனுக்கு என்ன பண்ணாருங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் விபீஷ்ணர் வந்து தர்மம் பக்கம் நின்னார் சத்தியம் பக்கம் நின்னார் அப்படி பல காரணங்கள் சொன்னாலும் விபீஷ்ணன் வந்து தன்னோட அண்ணனுக்கு ஆப்பு வச்சது வச்சது தான் ராவணனோட ஒவ்வொரு வீக் பாயிண்ட்டையும் ராமர்கிட்ட சொன்னது யாருன்னா விபீஷ்ணன் அன்னைக்கு குபேரன் சொன்னது பழிச்சுதா இல்லையா அந்த இலை இந்த அந்த இலங்கைங்கிற தேசமே குபேரன் உருவாக்கினது அழகாபுரி அப்படின்னு பேரு அந்த குபேரனும் சிவனை குறித்து கடுமையாக தவம் பண்ணி அந்த தவத்தின் பலனாக அவருக்கு அவ்வளவு செல்வம் வசதி எல்லாம் கிடைச்சிது ராமனன் அந்த இலங்கை தேசத்தை குபேரன்கிட்டேந்து பறித்தாலும் குபேரன்கிட்ட இருக்கிற சங்க நிதி பத்மநிதி மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் ராமனனால் முழுமையாக பறிக்க முடியல ஏன்னா சிவன் வந்து குபேரன் பக்கம் நின்னத்துனால சரி நமக்கு கிடைச்ச வரைக்கும் போகிறோம் இதுக்கு மேலேயும் நம்ம குபேரன்கிட்ட ரொம்ப ஓவராக சீனோம்னா சிவனோட கோபத்துக்கு ஆளாகும் அதனால் இந்த நாட்டை ஆட்டையாக போடுறதோடு நிறுத்தி போகணும் குபேரனுடைய அந்த இலங்கை தேசம் அப்புறம் குபேரனுடைய புஷ்பக விமானம் ராவணன் பயன்படுத்திய அந்த புஷ்பக விமானம் கூட அது ஒரிஜினலாக கிரியேட் பண்ணது யாருன்னா டிசைன் பண்ணது யாருன்னா குபேரன் தான் அந்த மாதிரி தன்னுடைய அண்ணா கிட்டேந்து இறக்கமே இல்லாமல் பறித்து கொண்டவன் ராவணன் அதுக்கப்புறம் நடந்த விஷயம்லாம் உங்களுக்கே தெரியும் அந்த இலங்கை குபேரன் கைவிட்டு போனாலும் குபேரனிடம் இருந்த கோடான கோடி செல்வம் கையை விட்டு போல அவர் இலங்கையிலிருந்து மறுபடியும் யக்ஷலோகத்திற்கே சென்றார் சென்று அங்கு ஆட்சி செய்தார் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது தன்னுடைய யக்ஷலோகத்தை விட இந்த பூலோகத்தை பூலோகத்தில் உள்ள இலங்கைங்கிற அந்த பகுதியை தான் குபேரன் வந்து ரொம்ப நேசித்தார் குபேரன் பார்த்து பார்த்து உருவாக்கின நாடு அது அதனால தான் இன்னைக்கும் அது அவ்வளவு அழகாக அவ்வளவு செழிப்பாக இருக்கு அது குபேர பூமி இப்போ நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோம் அதிபதி செய்து அழகை வேந்தனை அந்த அழகாபுரிங்கிற நாட்டை உருவாக்கின குபேரனுக்கு அவ்வளவு செல்வம் அவ்வளவு அறிவு எல்லாம் எங்கேருந்து வந்ததுன்னா சிவனை குறித்து தவம் செய்ததால் வந்தது நிதிபதி செய்த நிறைத்தவம் நோக்கி அதுபதி ஆதரித்து ஆக்கமது ஆக்கின் இதுபதி கொள்ளென்ற எம்பெருமானே அதிபதி செய்த அழகை வேந்தனை அழகாபுரி வேந்தனான குபேரனை நிதிபதி செய்த நிறைத்தவம் நோக்கி அந்த அதிபதி செய்த அழகை வேந்தனை நிதிபதியாக செல்வத்தின் தலைவனாக ஆக்கிய சிவபெருமானே நீதானே அதுபதி ஆதரித்து ஆக்கமது ஆக்கின் இதுபதி கொள்ளென்ற எம்பெருமானே உன்னுடைய அருளை பெற்றால் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பெற முடியாத விஷயத்தையும் பெறலாம் செய்ய முடியாத விஷயத்தையும் செய்யலாம் இதுபதி கொள்ளென்ற எம்பெருமானே அந்த மாதிரியான ஒரு பெருமான் அல்லவா நீ சிவபெருமானே உன்னுடைய அருள் இருந்தால் பெற முடியாததையும் பெறலாம் கிடைக்காததும் கிடைக்கும் உன்னுடைய அருள் இருந்தால் எதுவுமே நடக்கும் அனைவரையும் ஆதரிப்பவனே அதுபதி ஆதரித்து ஆக்கமது ஆக்கின் இதுபதி கொள்ளென்ற எம்பெருமானே உன்னை வணங்குகிறேன் உன்னை வணங்குவதால் நர்கதி அடைவேன் 
அப்படின்னு திருமூலர் இங்கே வந்து குறிப்பிடுறார் திருமூலர் பொன்னையோ பொருளையோ விரும்பலை அவர் முழுக்க முழுக்க ஆத்ம ஞானம் அதை நோக்கியே பயணித்தவர் வந்து திருமூலர் அவ்வளவு பெரிய செல்வ சீமானான குபேரன் கூட துறவரம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சார் அவர் தான் பட்டினத்தார அவதாரம் பண்ணார் முதல் பாதி மிகப்பெரிய செல்வ சீவானாகவும் ரெண்டாம் பாதியில் எல்லாத்தையும் துறந்து ஒரு பெரிய துறவியாகவும் வாழ்ந்தவர் வந்து குபேரன் இப்போ நம்ம பதினெட்டாவது பாடலை பார்த்தோம் அதிபதி செய்த அழகை வேந்தனை நிதிபதி செய்த நிறைத்தவம் நோக்கி அதுபதி ஆதரித்த ஆக்கமது ஆக்கின் இதுபதி கொள்ளென்ற எம்பெருமானே அப்படிங்கிற இந்த பாடலுடைய முக்கியமான அர்த்தம் அந்த அழகாபுரி வேந்தனான குபேரனை செல்வத்துக்கு அதிபதியாக சங்கநிதி பத்மநிதி முதலான நிதிகளுக்கு அதிபதியாக ஆக்கியவன் சிவபெருமான் அதிபதி ஆதரித்து ஆக்கமது ஆக்கின் அந்த சிவபெருமானுடைய அருள் பெற்றால் ஆக்கம் ஊக்கம் எல்லாமே நமக்கு தானா வரும் இதுபதி கொள் என்ற எம்பெருமானே அத்தகைய அந்த இறைவனுடைய அருளை பெறுவதன் மூலமாக நாம் பல விஷயங்களை இந்த கொள்முதல் செய்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த இதுதான் நம்ம சிவனுடைய அருளை கொள்முதல் செய்தால் அதன் மூலமாக வாழ்வில் மகத்தான பல விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதுபதி கொள்ளென்ற எம்பெருமானே அப்படின்னு திருமூலர் இங்கே குறிப்பிடுறார் இப்போ நம்ம பத்தொன்பதாவது பாடலை பார்ப்போம் இதுபதி ஏலங் கமல் பொழில் ஏழும் முதுபதி செய்தவன் மூதறிவாளன் விதுபதி செய்தவன் மெய்த்தவம் நோக்கி அதுபதியாக அமருகின்றானே இதுபதி ஏலங் கமல் பொழில் ஏழும் முதுபதி செய்தவன் மூதறிவாளன் விதுபதி செய்தவன் மெய்த்தவம் நோக்கி அதுபதியாக அமருகின்றானே ஏழு உலகமும் சிவனுக்கு சொந்தம் இதுபதி ஏலன் கமல் பொழில் ஏழும் ஆனாலும் முதுபதி செய்தவன் மூதறிவாளன் ஏழு உலகமும் சிவனுக்கு சொந்தமானது என்றாலும் ஈசன் விரும்புவது முதுபதி முதுமையான பதி எது திருவண்ணாமலை தான் பீர்பால் சஹானிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய அறிஞர் குஜராத்தை சேர்ந்தவர் இந்த அகழ்வாராய்ச்சியில் வந்து பெரிய எக்ஸ்பர்ட் அவர் இந்த ஆர்கியாலஜி சம்பந்தமாலாம் எவ்வளவோ விஷயங்கள் பண்ணியிருக்க அவர் தான் முதன் முதலாக அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபித்தார் இந்த உலகத்தில் முதல்ல தோன்றின மலை திருவண்ணாமலை இரநூத்தி ஐம்பது கோடி வருஷத்துக்கு முன்னால் அந்த மலை தோன்றியது முதல்ல திருவண்ணாமலை தோன்றியது அதுக்கப்புறமா திருப்பதி மாதிரியான மலைகள்லாம் தோன்றியது ஆக திருவண்ணாமலைங்கிறது அவ்வளவு பழமையானது இருக்கிற பதிலேயே அதுதான் முதுபதி இதுபதி ஏலன் கமல் பொழில் ஏழும் முதுபதி செய்தவன் மூதறிவாளன் அந்த முதுபதியான திருவண்ணாமலையை தான் மூதறிவாளன் மிகப்பெரிய அறிஞரான ஈசன் விரும்புகிறான் விதுபதி செய்தவன் மெய்த்தவம் நோக்கி அதுபதியாக அமருகின்றானே இங்க விதுபதின்னு திருமூலர் குறிப்பிடுறது வந்து மதிக்கலை எனப்படும் யோக மார்க்கம் அந்த யோக மார்க்கத்தை விதுபதி செய்தவன் அப்படின்னு குறிப்பிடுறார் இப்போ பதஞ்சலி யோக சூத்திரம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த பதஞ்சலி மகரிஷி யோக சூத்திரத்தை எப்படி பெற்றார் சிவனை கடுமையாக தவம் செய்து சிவன் மூலமாக பெற்றார் ஆக அந்த யோக கலை முதல்ல யார்கிட்டேந்து வந்தது சிவபெருமான் கிட்டேந்து வந்தது பதஞ்சலி முனிவருக்கு முன்னாடியே பல ரிஷிகள் முனிவர்கள் யோகாசனம் சம்பந்தமாக சின்ன சின்ன குறிப்புகள் அங்கொன்றுமாக இங்கொன்றுமாக எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் எல்லாருமே சிவனிடமிருந்து தான் அதை பெற்றார்கள் ஆனால் ப்ராப்பராக யோக கலையை வகுத்து தொகுத்து பண்ணவர் வந்து பதஞ்சலி மகரிஷி தான் அவருக்கு அப்புறமா தான் இந்த யோக சூத்திரங்கிறது உருவாச்சு மிகப்பெரிய ரிஷிகள் சித்தர்கள்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும் சமாதி ஆகிட மாட்டாங்க அது ஒன்றும் மனிதனுடைய ஆத்மா கிடையாது குறிப்பிட்ட இடத்துல ஒடுங்கிறது பல இடங்களில் சமாதி ஆவாங்க சித்தர்கள்ங்கிறவங்க அந்த மாதிரி பதஞ்சலி முனிவர் வந்து சிதம்பரத்தில் கூட நடராஜரோட நடராஜரா அப்படியே இரண்டரை கலந்தர் இந்த மாதிரி பல இடங்களில் அவர் வந்து ஆயிருக்க பதஞ்சலி முனிவருடைய ஜீவ சமாதி அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலி எங்கே இருக்குன்னா ரெண்டு மூணு இடங்களில் இருக்குது அதில் முக்கியமான இடம் ராமேஸ்வரம் சிவன் கோவில் இந்த ராமேஸ்வரம் கோவிலில் நடராஜர் சன்னிதி இருக்கும் ரெண்டு லட்சம் ருத்ராட்சத்தை அந்த சன்னிதியில் கட்டி தொங்க விட்டுருப்பாங்க அவ்வளோ விசேஷமானது அந்த நடராஜர் சன்னிதி உள்ள காலை வச்சாலே நம்ம அப்படி ஒரு வைப்ரேஷனை ஃபீல் பண்ணலாம் நடராஜர் சன்னிதிக்கு பின்பக்கம் பதஞ்சலி முனிவரோட ஜீவ சமாதி இருக்குது ராமேஸ்வரம் போகிறவங்க இதுக்குனே பிளான் பண்ணி போங்க 
ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் அந்த பதஞ்சலி முனிவரோட ஜீவ சமாதிக்கு எதிர்த்தாப்பில் உட்காந்துட்டு வாங்க அப்படியே உங்கள் உடம்புல இருக்கிற ஒவ்வொரு அணுத்துகளும் டான்ஸ் ஆடுறது ஆனந்த தாண்டவம் அந்த காஸ்மிக் எனர்ஜியை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம் அங்கே போய் ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் உட்காந்துட்டு வந்தால் ஃபார்ட்டி டேஸுக்கு தேவையான சக்தியாவது குறைஞ்சபட்சம் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல்லான இடம் அது அத்தகைய அந்த பதஞ்சலி மகரிஷி சிவனின் மூலமாக யோகாசனத்தை பெற்றார் அதான் விதுபதி செய்தவன் யோக கலையை முதலில் உருவாக்கியவன் அப்படின்னு இங்க குறிப்பிடுறார் விதுபதி செய்தவன் மெய்த்தவம் நோக்கி அதுபதியாக அமருகின்றானே அத்தகைய அந்த பேர் அறிவாளன் யோக கலை உருவாவதற்கு காரணமானவன் அந்த ஈசனுடைய திருவருளால் அவனுடைய திருவடி துணையினால் தன்னுடைய நெஞ்சை அந்த சிவனுக்கு இருப்பிடமாக யார் குடிக்கிறார்களோ சிவன் என்ன பண்ணுவார் அவர்களுடைய இதயத்தில் அமருவார்கள் நம்ம கடவுளோட அருளை பெற வேண்டும் என்றால் முதலில் கடவுளுக்கு நம்முடைய இதயத்தில் இடத்தை கொடுக்க வேண்டும் விதுபதி செய்தவன் மெய்த்தவம் நோக்கி அதிபதியாக அமருகின்றானே அத்தகைய ஈசனுக்கு உள்ளத்தில் யார் இடம் கொடுக்க தயாராக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் உண்மையான அன்பு பக்தியோடு இருக்கிறார்களோ அத்தகைய அடியார்களுடைய மனதிலே சிவன் விரும்பி அமர்வார் அமர்ந்து பல்வேறு நலன்களை நமக்காக செய்வார் நம்ம இறுதி வரை ஈசன் வழி நடத்துவார் அப்படிங்கிறத இங்கே திருமூல சித்தர் குறிப்பிடுறார் இன்னைக்கு இந்த பதினெட்டு பத்தொம்போதுங்கிற இரண்டு பாடல்களை நம்ம பார்த்தோம் இன்னொரு தடவை இந்த ரெண்டு பாடல்களையும் பார்ப்போம் அதிபதி செய்த அழகை வேந்தனை நிதிபதி செய்த நிறைத்தவம் நோக்கி அதுபதி ஆதரித்து ஆக்கமது ஆக்கின் இதுபதி கொல் என்ற எம்பெருமானே இது பதினெட்டாவது பாடல் பத்தொன்பதாவது பாடல் இதுபதி ஏலம் கமல் பொழில் ஏழும் முதுபதி செய்தவன் மூதறிவாளன் விதுபதி செய்தவன் மெய்த்தவம் நோக்கி அதுபதியாக அமருகின்றானே இன்று நாம் பதினெட்டு பத்தொம்பது ஆகிய இரண்டு பாடல்களை உரிய விளக்கத்தோடு பார்த்தோம் நாளை நாம் இருபது இருபத்தி ஒன்று ஆகிய பாடல்களை விளக்கத்தோடு பார்ப்போம் வாழிய செந்தமிழ் வாழ்க நற்றமிழர் வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு நன்றி வணக்கம்